E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, hoje é sexta-feira, é do Dushur. Nosso amigo Cara de Minhoca, que está aqui na torre. A gente vai aqui pro pátio, sentido ao hangar. Espero que esteja gravando tudo bem. Espero que não caia aqui minha conexão no PC. Lembrando aí que, pelo menos pra mim, no dia do evento, eu não caí nenhuma vez por causa da conexão que estava acontecendo antes. Graças a Deus. Então vamos lá, parabéns a todas as mulheres, hoje é dia da mulher, parabéns aí, guardiãs que defendem a torre, parabéns mulheres, com vocês, a gente não conseguiria uma parte disso no meu mundo, né? Eram aí os guardiãozinhos por nove meses, muito obrigado, é nóis. Alexa, falta um pum. Eu vi isso aí pra ver se ativava a Alexa de vocês na cara de vocês. Sabe o que vai conseguir? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. É engraçado, mas tudo bem. Estamos aqui com o Arcano Ovorini. Bonito. Joga os guardiões acontecendo aí. Isso aqui tá muito mais interessante pra falar a verdade pra vocês. E... Nossa, como tá cheio de cosmético bacana aqui. Dentro do Eververse. Uh, se todos forem alcançados aí com poeira, tá ok, né? Tem que ter ali pratas aí. É complicado. Mas... Tem bastante itens legais nessa temporada. Mano, tá vazio a torre, vazio o dash, né, mano? Olha isso, tem ninguém, ninguém, jovens. Embora eu acabou de resetar, né? Mas geralmente fazia fila aqui no Shura, dessa vez nada. Lembrando aí que a gente tá aí tendo a nossa oitava ação entre amigos guardiões. O link tá na descrição aí pra vocês. É como se fosse uma rifa sobre a DLC é, forma final. Então, que vocês querem participar dessa rifa, tá o link aí, vocês entram no grupo. Aí são vendidos ali os números pra vocês e concorrido pela Loteria Federal, beleza? E depois a gente vai fazer como quem tá comprando no meu Instagram. Viu ali que tem ali réplicas é, dos personagens, bem legal, em resina. Os próximos sorteios vai ser desses personagens, beleza? Olá, Leite de Prometeu! Churzão, a gente usava esses itens aqui. Tem um, um cara na comunidade que joga com essa arma aqui no Crisol, ele joga muito bem com ela. E dá até raiva, pra falar a verdade, porque ela é muito forte, mas tem que saber jogar com ela no Crisol, não é tão fácil assim. Ela dispara um raio solar ali, gerando um campo de energia térmica, que aumenta o disparo é, da arma. O dano contínuo aplica calcificação, olha as builds aí de calcificação, tem uma do Arcana aí pra vocês no canal, que eu publiquei recentemente, então eu indico que vocês dão uma olhadinha lá, que vai ficar bem legal, mesmo que essa arma aqui bem interessante para PVE, pra vocês brincarem aí também. Lembrando que não é meta, tá, jovens? Então é só pra vocês mano, mudarem um pouco esse tipo de gameplay, o estilo de gameplay de vocês. O sexto coiote com 70 aqui, jovens, de atribuição. Olha isso, esse sexto coiote. Mano, muito alto. Muito bom. Ganha uma segunda carga de esquiva. Pra quem joga invisível aí, cara, vai ficar muito interessante. Atributo de mobilidade lá no talo. Bem interessante. Caso vocês forem aqui no personagem de vocês... Colocar em cima da mobilidade, aumenta a sua velocidade de movimento e a altura máxima do seu salto. Então tem que ver aqui com o seu caçador, que tem ali umas atribuições é, melhores até. Então seu caçador vai ficar muito boladão com esse item ali, duas esquivas, duas visibilidades. Pode funcionar aí para crisol, PVE ali, atividade de alto nível. Ficar invisível, fazer grão-mestre, ressuscitar os amiguinhos, vai ajudar vocês bastante. Rastro em cinzas, 64 na atribuição ali total. E pra falar a verdade pra vocês, tem uma build bem interessante, não era 3.0 ainda, mas que vocês conseguiam matar os inimigos no PVP com uma granada, e essa granada vocês conseguiam encher automaticamente quando você matava o cara no PVP. Então vocês conseguiam jogar as granadas e matar todo mundo geral depois de ativar ali todos os seus buffs. Então granadas de fusão obtêm maior velocidade de arremesso, explodem com impacto, então ela não vai grudar e explodir, ela vai explodir no impacto. E a Tordão, a Tordão Campeões Irrefriáveis, golpes finais com granada de fusão, concede energia de granada e voltava 100% da granada quando vocês conseguiam matar com a granada. Então para PVP e PVE é um excelente item para build solar aí de vocês focados em granadas, beleza? Bem interessante, bem legal. Deu da apoteose, energia ali, foi modificado, deu um buffzinho nesse item aqui, eu tentei testá-lo, fiz até uma buildzinha ali pra testar, acabei não publicando ela porque não achei tão efetivo assim, mas de qualquer forma regenera imediatamente a vida e as energias do corpo a corpo, granada e fissura, quando vocês e seus aliados estão próximos ao ativar sua super. Ao final da sua super, concede temporariamente uma regeneração bem maior do corpo a corpo e da sua granada. 
Eu utilizei ali, ficou legal, ficou interessante, mas não aponto ainda de eu utilizar esse anel da vovó. Vi bastante gente utilizando, criou umas builds ali, mas eu vou te falar pra vocês que foi bem superficial, não curti muito não. Beleza? Não achei que virou meta. É isso que quero que vocês entendam. Dá pra jogar com ela? Ah, fica legal. Mas, meta ainda não. Ataque de latão. Tem aqui o deslizamento um por todos. Uso de pulso com velocidade frenética e debulha. Sem entrega, fora da lei e nascente. Temos aqui com espoleta. Bem interessante aqui nos arcos ter espoleta. Tiro ali que explode os alvos. Eu gosto bastante nos meus arcos para PVE. PVP eu acabo não jogando com esse aqui tipo de arma. Cabo de tiro livre reservado de alto impacto. Legal isso daqui. Interessante. Coreana cartesiana. É, tão interessante assim não. Tem melhores. Cartucho de palhaço do meio da rua. Interessante pro lança granada. Lembrando que pode ser meta aí nas temporadas... É, possíveis futuras Então podem guardar Alguns desses aqui para vocês Contra o de palhaço é interessante Que a sua arma é, sobre, sobreaquece aleatoriamente Com as reservas é interessante No meio da rua aumenta o dano de detonação De acordo com a distância percorrida Do projétil antes de ser explodido Então lembrando que tem que ser boss de longa distância Curta distância ele não vai servir para vocês Beleza? Pronto, a fora, metralhadora pesada Com toque no gatilho, ventania mortal Tá aqui para vocês as armaduras interessante aqui, ó, da temporada da Mente Bela, pra quem não pegou na época, tá aqui pra vocês, jovens. Armadurinha aqui, ó, bem legalzinha, bem bonita também. Atribuição dessa semana, pelo menos, de arcano, tudo meme, tudo zoado. Temos aqui o Lord do Falcão com disparo inicial, muito bom para o PVP. PV, campeão irrefreável, tá com ganho de mão também de vocês ali. Utilizem, beleza? Aqui foi o vídeo do Chute, espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, valeu, falou. Fui!